प्रियो छात्र छात्री स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षार अनलैन क्लस सबा के स्वागत आज के पश्चिम बंग उच्च माध्यमिक शिक्षा संसदित स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठक्रम एक श्रेणी पाठ्य बी थ द्वित अध्याय संक्रामक रोग वम्यूनिकेबल डिजिज सम्पर् आलोचना करब बर्तमान परिस सम्पर् आलोचना अत्यंत जरूरी क्यों ना संक्रमण रोग कोड नाइनटीन संक्रमण के कारण आज के सबा गृहबंदी अनिर्दिष्टकाल विद्यालय पठन पाठन बंद कारणटा से संक्रामक रोग प्रथम जेनेब संक्रामक रोग आसले कि संक्रामक रोग का बोले संक्रामक रोग बोलते से ही सब रोग के बोझा जे सब रोग एकजुन शर अन्जन शर विभिन्न उपाय छड़िए पड़े ये रोग छड़िए पड़ा शुद्ध मानुष मानुषे नये पशुपाखी थ मानुषे पशुपाखी थ पशुपाखिर मध्य किंबा मानुष पशुपाखिर मध्य छड़िए पड़ते परे संक्रामक रोग संज्ञा जे समस्त रोगगल सहजे एक देह अन्देहे सरसर वाहक भेक्टर माध्यम छड़िए पड़े ता संक्रामक रोग बोले ए डिजिज दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रु डेक्ट कंडक्ट उथ एन इनफेक्टेड इंडिविजुअल और indirectly through a vector also called communicable disease sankramok roger prakar bhed sankramok roger prakar bhed guli holo virus ghotito sankramok rog jemon chicken pox small pox dengue aids influenza mumps पोलिओ चिकुनगुनिया हेपाटाइटिस प्रभृति वैक्टरिया घटित संक्रामक रोग जेमन कलरा टाइफएड ज्वर निमोनिया डिपथेरिया सीपिलिस कूष्ट हुपिंगी गनोरिया टीटेनास प्रभृति प्रटोजनित संक्रामक रोग जेमन मैलरिया डायरिया घुम रोग कलाजर प्रभृति छत्रा घटित संक्रामक रोग जेमन दाँत एथलिट फूट प्रभृति कृमि घटित संक्रामक रोग जेमन फाइलरिया गोद कृमि हुकवार्म फिता कृमि केचो कृमि ब्लाड फ्रुक प्रभृति संक्रामक रोग विस्तार कि भाव अर्थात संक्रामक रोग कि भाव छड़िए पड़े संक्रामक रोग विस्तार विभिन्न भाव होते जेमन रोग विस्तार माध्यम निर्भर कर अणुजीवर प्रकृति अनुसारे विस्तार माध्यम के दुभागे भाग करा जाए एक प्रत्यक्ष वरसर विस्तार डेक्ट ट्रांसमिशन दई परोक्ष बाहक भेक्टर विस्तार इनडिरेक्ट ट्रांसमिशन यही प्रसंगे जेने दरकार पैथोजें कि पैथोजें जे समस्त जीव रोग संक्रमण घटाय तर पैथोजें बोले जेमन भाइरस वैक्टरिया छत्रा प्रभृति एखना जेनेब प्रत्यक्ष वरसरि डेक्ट ट्रांसमिशन सम्बन्धी सरसर पर्श जे समस्त रोगगल है जेमन 
বসন্ত হাম ও সিফিলিস ইত্যাদি ড্রপলেটের মাধ্যমে বা মুখ থেকে সর্দি কাশির মধ্য দিয়ে যে সমস্ত রোগগুলি হয় তার অতি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল বর্তমানের কোভিড নাইনটিন মাটির মাধ্যমে সংক্রমণ যেমন টিটেনাস প্রভৃতি যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে এইডস প্রভৃতি এখন আমরা জেনে নেব পরোক্ষ বাহক ও ভেক্টরের মত দিয়ে বিস্তার ইনডিরেক্ট ট্রান্সমিশন বাহক বা ভেক্টর প্রাণীর মাধ্যমে যে সমস্ত রোগগুলি ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে অন্যতম মশা ও মাছি বাহিত রোগ যেমন স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা থেকে ম্যালেরিয়া কিউলেক্স মশা থেকে গোদ এডিস মশা থেকে এনকেফোলাইটিস এবং মাছি থেকে কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ ছড়ায় জীবজন্তু বাহিত যেমন পাগলা কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক রোগ ইঁদুর থেকে প্লেগ রোগ প্রভৃতি এখন আমরা জেনে নেব রোগ সংক্রমণের প্রকৃতি বা বিস্তার অনুসারে রোগকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি রোগ সংক্রমণের প্রকৃতি বা বিস্তার অনুসারে রোগকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক মরক বা মহামারী বা এপিডেমিক দুই প্যান্ডেমিক বা পৃথিবীব্যাপী সংক্রামক রোগ এবং তিন আঞ্চলিক বা এন্ডেমিক এখন আমরা আলোচনা করব মরক বা মহামারী বা এপিডেমিক সংক্রামক রোগ আসলে কি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সংক্রামক রোগের অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে মরক বা মহামারী বা এপিডেমিক বলে যেমন ভারতে অতীতে ঘটে যাওয়া প্লেগ জিকা ভাইরাস চিকুনগুনিয়া কিংবা ডেঙ্গু জ্বর প্রভৃতিকে এপিডেমিক বা মহামারী বলা যেতে পারে প্যান্ডেমিক বা বিশ্বব্যাপী মহামারী যখন কোনো এপিডেমিক বা মহামারী গোটা দেশ বা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে প্যান্ডেমিক বা বিশ্বব্যাপী মহামারী বলে যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতিকালের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকে প্যান্ডেমিক হিসাবে ঘোষণা করেছেন করোনা ভাইরাসটি যখন চীনের উহানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন এটি এপিডেমিক ছিল কিন্তু রোগটির ভৌগোলিক বিস্তারের ফলে অর্থাৎ শুধু উহান থেকে চীন নয় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে বলেই কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকে পরিণত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো সংক্রামক রোগকে তার সংক্রমণের ব্যাপকতা সংক্রমণের হার এবং ভয়াবহতা বিচার বিবেচনা করেই রোগটিকে প্যান্ডেমিক বা বিশ্ব মহামারী হিসাবে ঘোষণা করতে পারে এখন আমরা জেনে নেব আঞ্চলিক সংক্রামক রোগ বা প্যান্ডেমিক কি যে সকল রোগ একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলে নির্দিষ্ট জনবসতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে আঞ্চলিক সংক্রামক রোগ বা অ্যান্ডেমিক রোগ বলা হয় যেমন হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে আয়োডিন অভাবজনিত গলগণ্ড রোগ 
আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে দেখা গিয়েছে অন্যতম আরেকটি রোগ যেমন ফ্লুরোসিস প্রভৃতি রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন অবস্থা বা পর্যায় দেহে সংক্রামক রোগের জীবাণু প্রবেশ স্থিতিকাল ও আরোগ্য লাভ পর্যন্ত মোট সময়কালকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় যেমন রোগের সুপ্ত অবস্থা বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড দেহে জীবাণু প্রবেশ করার পর রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার অন্তর্বর্তী পর্যায় রোগ বিশেষে ইনকিউবেশন পিরিয়ড ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে তিন থেকে চোদ্দ দিন কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে এক থেকে চোদ্দ দিন প্রায় নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে এক থেকে তিন দিন এবং টাইফয়েডের ক্ষেত্রে সাত থেকে কুড়ি দিন দুই রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ বা সিমটমস পিরিয়ড ইনকিউবেশন পিরিয়ডের পরের অবস্থা রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে রোগের লক্ষণগুলির বাহ্য রূপ পায় তিন রোগের উপসমকাল বা কিও পিরিয়ড এই অবস্থাতে রোগের ব্যাপকতা কমে যায় ধীরে ধীরে রোগের প্রকোপ কমে আসার সময়কালই হল এটি এবং চার রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্য লাভ রোগীর স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে পুনঃপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে এখন আমরা আলোচনা করব সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বা দমন বা প্রতিবিধানের উপায়গুলি সম্পর্কে রোগ বিস্তারের কারণসমূহ অনুসন্ধান করে সংক্রামক রোগের প্রতিবিধানের উপায়গুলি হল এক বিজ্ঞপ্তিকরণ নোটিফিকেশান বিজ্ঞপ্তিকরণ অর্থাৎ সকলের নজরে আনা সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি জনপদে দেখা দিলে স্থানীয় হাসপাতাল প্রশাসন বা চিকিৎসক কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে যাতে যত শীঘ্র সম্ভব দমন ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া যায় দুই স্বতন্ত্রীকরণ বা আইসোলেশন স্বতন্ত্রীকরণ বা আলাদা করা সংক্রামক রোগ যাতে অন্যকে সংক্রামিত করতে না পারে তাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত সকলের থেকে দূরে রাখতে হবে এই স্বতন্ত্রীকরণ আবার দুভাগে ভাগ করা যায় যেমন গৃহে স্বতন্ত্রীকরণ ইংরেজিতে বলে হোম আইসোলেশন এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বতন্ত্রীকরণ যেমন হাসপাতাল নার্সিংহোম প্রভৃতি নিরোধন কোয়ারান্টাইন নিরোধনের অর্থ সংগরোধ অর্থাৎ যে সময় পর্যন্ত সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে সেই সময় পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সুস্থ অন্য কোনো ব্যক্তি যাতে মেলামেশা করতে না পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া এই নিরোধনের অঙ্গ হল লকডাউন যা বর্তমানে চলছে এই নিরোধনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন গৃহে নিরোধন হোম কোয়ারান্টাইন পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে আক্রান্ত সদস্যকে আলাদা রাখা এবং বাইরের অন্য কাউকে আক্রান্তের গৃহে প্রবেশ করতে না দেওয়া পাড়াভিত্তিক গ্রামভিত্তিক থানাভিত্তিক জেলাভিত্তিক রাজ্যভিত্তিক অথবা দেশভিত্তিক যাতায়াত বা প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা হতে পারে সংক্রমণের সংখ্যার নিদিখে এলাকাগুলিকে গ্রিন অরেঞ্জ 
রেড জোনে বিভক্ত করা যেতে পারে আন্তর্জাতিক নিরোধন অন্য দেশের মহামারী আক্রান্ত রোগীদের দেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা বিদ্যালয় নিরোধন আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের থেকে সুস্থ ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করা বা পৃথকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে না আসাই শ্রেয় চার বিশোধন বিশোধন অর্থাৎ রোগ জীবাণু বিনষ্ট বা ধ্বংস সাধনের পন্থা অবলম্বন করা পাঁচ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশান কথায় আছে জ্ঞান বাঁচায় জীবন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার দ্বারা সংক্রামক রোগকে প্রতিরোধ ও দমন করা সম্ভব সংক্রামক রোগের কারণ জানতে হবে এবং তার সাবধানতা অবলম্বন করলেই রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে না এর জন্য প্রচার বিজ্ঞাপন সচেতনতা শিবির প্রভৃতি করা খুবই জরুরি প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে কোভিড নাইন্টিন সংক্রামক রোগটি বিশ্ব মহামারীতে পরিণত হয়ে গেছে আজকে আমাদের সকলকেই সাবধান ও সচেতন থাকতে হবে সরকার ঘোষিত সমস্ত পন্থাগুলি সবাইকে অক্ষর অক্ষরে পালন করে চলতেই হবে করোনা সংক্রমণ এড়াতে জনসমাগম বা ভিড় এড়িয়ে চলা বাইরে বেরোলে মাস্কের ব্যবহার করা স্যানিটাইজারের ব্যবহার করা এবং বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস তৈরি করতেই হবে জ্বরের সাথে শ্বাসকষ্ট হলেই অবশ্যই বাড়ির কাছে আশা দিদি অথবা হাসপাতালে যোগাযোগ করতেই হবে নিজে সুস্থ থাকবে অপরকে সুস্থ রাখবে সবাই ভালো থেকো বিষ্ণুবলাভ